understood. Chutney to make one with one in each. January twenty first, two thousand twenty. She said yes to a middle aged man who asked her to marry him. I objected. 二零一九年二月六号，昨晚做了一个梦，美国之旅好像又重来了。这一次是坐去哈里斯堡的大巴My name is Carrie Rosebrock.、Uh, when I was a child, I regularly, regularly had this stressful dream. It was a simple close-up view of a knotted rope that was breaking slowly. Each strand stretched to the limit and eventually broke one by one until there was only one very last strand left, holding the rope completely. In slow motion, I could see the rope getting thinner and thinner. It was quite dramatic. Each time, just before the last strand broke, I woke up sweating. Quand j'étais enfant, je faisais régulièrement ce rêve stressant. C'était un simple vu reproché d'une corde brise qui craquait lentement. Chaque torrent s'étirait jusqu'à la limite. Et finissait par casser en part en jusque ce qu'il voulait. C'était assez dramatique. Chaque fois, juste avant que le dernier torrent ne se brise, je le réveillais en sourd. And Damien and Maria asked me to recall a dream.、Um, so I was looking into old dreams I wrote, but I was、uh, not completely sure. And this morning I woke up with a strange dream. Anyway, but before that, the night before, I read a poem from Robert Desnos. Euh, donc, je voulais vous lire un poème de Robert Desnos qui s'appelle Conte de fées, qui est extrait d'un journal qu'il a écrit à la main avec Yuki, Yuki écrivant ses rêves sur la page de gauche du journal, et Robert Desnos des poèmes sur la page de droite, en vis-à-vis, écrit entre 1929 et 1933, et première publiée par la première fois aux éditions Gallimard en destinée à l'écrire en 1975. Et ce poème s'appelle Conte de fées dans le recueil Les Nuits Blanches. Il était un grand nombre de fois un homme qui aimait une femme. Il était un grand nombre de fois une femme qui aimait un homme. Il était un grand nombre de fois une femme et un homme qui n'aimaient pas celui et celle qui les aimait. Il était une fois, une seule fois peut-être, une femme et un homme qui s'aimaient. Euh, alors mon rêve、euh, commence comme ça, tel que je l'ai écrit ce matin en pensant à ce projet avec Maria. Gare des chantiers à Versailles, voûte sonore du hall, gavé au-dessus des rails, pavé de combien chien beige lustré, haute belle lumineuse. Baignant de lumière, etc. C'est très mal écrit. Un voyageur semble un peu perdu. Je lui montre la belle tour de contrôle de Pinbusson, une architecture moderne des années 50, élancée et massive comme un dessin de Schuetens, 
flanquée d'une autre fine comme une cheminée, surmontée d'une horloge, d'une grue, qu'on ne voit pas. « C'est l'architecte qui a fait le clint à Paris, » lui dis-je. « Note du réveil, euh, c'est faux le clint, ça c'est Terfus. »
Yeah, we need to do a picture of that. Yeah, we need to. Yeah, we need to. Do a pose.